오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀 마태복음 5장 1절부터 12절까지입니다. 마태복음 5장 1절에서 12절까지 말씀. 신약 5페이지에 있습니다. 마태복음 5장 1절에서 12절까지 말씀을 한 절씩 교독하시도록 합니다. 예수께서 무리를 보시고 산에 올라가 앉으시니 제자들이 나온지라 입을 열어 가르쳐 이르시되 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이며 애통하는 자는 복이 있나니 그들이 위로를 받을 것이며 온유한 자는 복이 있나니 그들이 땅을 기업으로 받을 것이며 의에 줄이고 목마른 자는 복이 있나니 그들이 배부를 것이며 극률이 여기는 자는 복이 있나니 그들이 극률이 여김을 받을 것이며 마음이 청결한 자는 복이 있나니 그들이 하나님을 볼 것이며 화평하게 하는 자는 복이 있나니 그들이 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것이며 그를 위하여 박해를 받은 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이며 나로 말미암아 너희를 욕하고 박해하고 거짓으로 너희를 거슬러 모든 악한 말을 할 때는 너희에게 복이 있나니 기뻐하고 즐거워하라 하늘에서 너희의 삶이 큽니다. 너희 전에 있던 선자들도 이같이 박해하여 됩니다. 아멘 기도하겠습니다. 하나님 오늘도 저희들을 사랑하여 주시고 이끌어 주시며 한 해를 더잘 마감할 수 있도록 기도자로서 불러주시니 감사를 드립니다. 하나님께서 우리를 사랑하시고 이끌어 주셨사오니 올한해잘 마무리케 도와주시고 주여 우리에게 주어진 시간에 최대한 잘 활용하여 가치 있게 써나가는 저희들 되게 주옵소서 이 새벽에도 하나님의 음성을 듣고 살아가고자 왔습니다. 하나님 저희들에게 말씀하여 주옵소서 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 할렐루야 네, 한 해를 마감하는 그런 시기가 돌아왔습니다. 그만 가는 것 같아요. 하나님 앞에 부끄럽지 않는 삶을 살고자 노력하지 않는다면 우리는 나이만 한 살을 먹는 것이지 예, 나를 통하여 우리는 영향력이 있는 사람이 되어야 되는데 예, 그렇지 못하고 흔적 없이 사라질 사람도 될수 있습니다. 우리는 사회적인 어떤 공동체 안에 살기 때문에 어, 보이지 않게 우리 주변의 사람과 관계를 맺을 수밖에 없고 나는 누구한테 영향을 받으며 또한 나 또한 남의 영향을 미치고 있습니다. 그래서 나한 사람 살아가는 일들 좀 간단한 일 같지만 그렇지 않고 나를 통하여 하나님의 뜻이 실현되어지고 하나님의 영광 받으시도록 우리 자신을 잘 가꾸어 나가셔서 잘 점검하셔서 부끄럽지 않는 삶이 되기를 간절히 바랍니다. 어제는 성탄절 예배가 있어서 성탄 예배를 드리고 식사를 같이 하고 차를 마시러 갔는데 어떤 집사님께서 저에게 어떤 영화가 하나 나왔다는 거예요. 그래서 그 영화를 예수님을 잘 모르는 불신자에게 이 영화를 소개해 주면 기독교에 대해서 잘 알고 어 이렇게 예수님을 아는데 도움이 되지 않겠는가 목사님 어떻게 생각하냐고 물어봤어요 무슨 영화라니까 산상수훈이라는 영화랍니다 뭐 그래서 산상수훈 그럼 산상수훈인데 검색해 보니까 그 영화가 예수님 영화 아니에요 예수님 시대의 어떤 그 일어난 이야기를 이렇게 영화로 만든 게 아니라 현대인이 현대인 지금의 이제 그 현대인들의 이야기예요 이야기인데 우리나라 영화입니다 우리나라 몇달 전에 2017년 러시아 소치 국제 영화제에 출품되었던 영화인데 이것이 유명하게 된 지금 현재 상영 중이에요 유명하게 되었던 이유가 뭐냐면. 
이 여파가 이리야 나무 주연상을 받았어요. 예, 뭐 국제 4대 영화제 가운데 하나는 이 러시아 영화제 가서 전 세계 4대 영화제 가운데 하나인데 나무 주연상을 받은 거예요. 그런데 그 나무 주연상을 받았다는 게 중요한 게 아니고 이것이 이제 상당히 센세이션을 일으켜서 파급적으로 영향을 미치는 이유가 뭐냐면 이 영화에 시나리오를 쓰고 이 영화를 감독했던 시나리오 작가이자 감독이 스님이에요. 대한불교 종의, 조계종의 무슨 선, 선원인가 어디에 무슨 꼭대기 있는 사람이에요. 나이가 많은 할머니입니다. 나이가 많은 할머니인데 에, 이 유영의라는 할머니인데요. 어, 스님은 대해 스님이라고 불리는 스님이 이 영화를 지은 거예요. 스님이 기독교 영화를 만든 거예요. 쉽게 말해서 스님이 기독교 영화를 만들어서 출품을 했는데 이것이 기독교인들에게 많은 영향을 신선한 충격을 안겨준다는 거예요. 어느 누구도 감히 도전하지 않았던 기독교인들조차 궁금해했던 여러 가지 의문점을 이 영화가 풀어가는 것입니다. 두 시간, 한 10분인가요? 시간 동안 계속 풀어가는데, 신학생 8명이 등장을 해가지고, 그 인생의 근본적인 물음을, 어, 그, 어, 한 친구의 그 목사님께서 이 동굴에 가서 그분은 이것을 터득했다 해서, 우리도 가서 그 동굴에 가서 이 인생의 문제를 토론해 보자. 가서 이제 이렇게 가서 토론을 하는 거예요. 서로 간에 막 토론을 하면서 결국에 인생의 근본적인 질문들, 종교라고 생각되어지면 할수 있는 질문들인데 기독교 상황에서 인생에 관한 질문들을 풀어가는 건데 이 스님이 대해 스님이라는 이 할머니 스님이 이 질문을 던졌는데 이 질문을 던지는 게 상당히 어, 기독교인들조차도 풀기 어려운 이런 문제를 잘 풀어간다는 거예요. 그리고 답을 주고 있다는 겁니다. 그래서 이제 뭐 러시아 정교회니 뭐 그다음에 뭐 천주교 신분이 일반 어떤 그 어, 수련을 하는 이런 사람들이 많은 사람들이 나와서 그걸 인터뷰를 하고 이제 그 내용을 바, 이렇게 하는 내용을 들어보니까 어, 상당히 신선한 충격으로. 다가 오고 있다라는 것이었습니다. 에, 그래서 저도 그 내용이 뭔가 봤더니 다섯 가지 내용을 에, 보여주고 있어요. 이 영화가 다섯 가지 내용. 다섯 가지 내용은 뭐냐? 간단히 읽읍니다. 첫째, 예수 그리스도 하나님이신 예수 그리스도를 믿으면 천국에 들어간다는데 그 천국에 들어가는 문제를 단순하게 믿음 하나로 결정한다면 인생이 도박이 되지 않겠느냐. 그래서 천국 들어가겠는가. 믿음으로 천국 들어간다는데 과연 그게 맞는 것인가. 이게 첫 번째 질문이고요. 두 번째 질문은 하나님이 선악과를 만들어 놓고 따먹지 말라고 그랬는데 그러면 죄를 지어서 죽은다고 그랬는데 선악과를 따먹지 따먹으면 죄가 될것 같으면 차라리 만들지 말 것을 왜 만들어서 인간을 힘들게 했을까? 하나님 인간을 괴롭히려고 선악과를 만든 게 아닌가? 이게 두 번째 질문이고요. 세 번째는 예수 그리스도께서 십자가에 인류를, 인류의 죄를 대속하게 하여 죽으셨는데 예수 그리스도께서 십자가에 죽은 것이 내 죄를 어떻게 사할 수 있는가? 그건 당시 자기의 죄를 위해서 뭐 죽을 수는 있으나 그분의 십자가의 피가 왜내 죄를 사는지 이해할 수 없다. 뭐 그런 내용이에요. 그래서 내 죄도 사, 살 수가 있나. 네 번째 질문은 하나님이 우리 인간을 지으신 목적이 무엇인가에 관한 문제인데 테마는 누구를 위하여 종을 울리나 이거예요. 근데 내용은 그거예요. 하나님이 우리 인간을 지은 목적이 무엇인가. 하나님의 영광을 위하여 있는 것인가. 나 자신을 위하여 있는 것인가? 그것이 이제 네 번째 질문이고요. 마지막 다섯 번째 질문은 하나님과 인간은 절대 다른 영역에 있는 것인가? 
하나님하고 인간은 합칠 수 있는 수는 없는가? 하나님과 인간의 일치점은 없는가? 결국 나중에는 이제 에, 이것을 어, 그 이제 질문을 막 하면서 자기들끼리 성경을 가지고 토론을 하고 막 하는 거예요. 에, 겉으로 보기에는 상당히 기독교적인 영화입니다. 그리고 성경 내용을 쉽게 풀어서 알려주는 핵심적 질문을 던지면서 쉽게 풀어주는 그런 내용으로 구성되어 있습니다. 근데 결론부터 제가 말씀을 드리고 제가 이번 주에 좀 이걸 말씀을 드리도록 하겠습니다. 결론부터 말씀을 드리자면 이 다섯 가지 질문 가운데 첫 번째 질문만 거기에서 답을 내고 답을 내고 있는 것을 보면 첫 번째 질문만 답에 가까운 질문, 답이 나와요. 첫 번째 질문만. 나머지 네개 질문에 두 가지 질문은 거꾸로 갑니다. 거꾸로. 정반대 길로 가요. 그렇게 가게 되면은 그렇게 가게 되면 뉴, 뉴 에이지로 가는 거예요. 누구든지 하나님이 될수 있다. 라는 것으로 가는 것으로 이렇게 가게 되고, 그 다음에 예수 그리스의 속죄를 부정하는 일이 됩니다. 겉으로 볼 때는 아주 기독교를, 어, 기독교의 어떤 그 어, 진리들을, 인생에 관한 질문들을 쉽게 풀어서 설명해 주는 것처럼 되어 있지만, 이 스님은 성령이 없는 분이기 때문에 정확한 성령의 깨달음이 없으니까 그렇지만 자기가 인간으로서 최선의 노력을 다하신 그 대예수님을 박수를 쳐주고 싶어요. 그러나 실제적 내용을 들어가 보면 하나님의 진리와 정 어긋나게 가버리고 있어요. 위험한 내용을 담고 있습니다. 두 가지 그 다음에 두 가지는 한 절반 정도는 맞아요. 그 답을 다 내고 있거든요. 거기에서 답을 이렇게 내고 있는데 한 절반 정도는 맞는데 절반 정도 틀려요. 그렇게만 이해하면 안 됩니다. 예, 성경의 진리가 고 스님이 터득한 것처럼 단순하지 않아요. 예, 성경을, 성령이, 성령의 깨달음으로 이 성경을 온전히 깨닫게 되면 정확히 알수 있는 다 답들이에요. 그래서 제가 그걸 좀 말씀을 드리고 올한 해를 마감하면 참 좋겠다. 그런 생각이 듭니다. 첫 번째 질문입니다. 예수만 믿으면 천국에 들어가는 것인가? 이 질문이 나중에 이 불교하고 기독교의 차이가 있어요. 근데 불교라는 생각을 가지고 있는 관점에서 인생을 바라보는 것과 기독교에서 인생을 바라보는 관점은 전혀 다른 관점으로 갑니다. 불교에서, 불교에서 바라보는 이 인, 인간에 관한 이 관점을 이 스님은 얘기합니다. 그러니까 기독교적 관점은 절대, 에, 그, 그분이 많이 노력했어요. 성경을 많이 읽으시고 인생의 많은 질문들을 세상에 이렇게 질문을 잘 던질 수가 있을까? 그리고 어떤 문제는 참 답을 참 너무 쉽고도 명, 명쾌하게 답을 해주고 있어요. 그런데 에, 기독교적 물음에 대해서 잘 모르시는 것 같아요. 그래서 그분이 참 에, 스님임에도 불구하고 이렇게 영화를 만들고 기독교와 그걸 왜 이렇게 만들었느냐 물어봤더니 그분이 그러는 거예요. 올해가 종교 500주년 기념이 아니니까 네? 종교 개혁 500주년 기념이 되는 해인데 기독교라는 것이 우리에게 배타적인 종교가 아니라 우리를 위하여 필요한 종교고 모든 것은 다 어떤 종교든 간에 인간의, 인간을 의인간 이롭게 하는 것이기 때문에 종교를 무조건 세상의 종교라고 배타할 것이 아니라 거기에서 던지는 근본적인 질문들을 잘 터득하게 된다면 우리 인생에 많은 도움이 됩니다. 그래서 저도 기독교라는 것을 좀더 배타시 여기지 아니하고 이것을 어, 우리와 친숙한 이 인생의 물음을 해결해 주기 위한 길잡이로서 그렇게 들여다봤습니다. 이렇게 하면서 종교 간에 서로 이렇게 불, 불화를 하지 말고 에, 대화를 하는 요소로서 종교를 바라본다면 얼마나 좋겠습니까? 그 취지는 좋아요. 그러니까 이 반응은 좋습니다. 사람들이. 그리고 기독교에 대해서 이게 관심을 갖게 해준 데서는 상당히 긍정적인 효과도 있다 생각이 들어요. 그러나 근본적인 예수 그리스도의 속죄를 부정합니다. 나중에 이 영화가. 그리고 사람이 하나님 된다고 해버려요. 그것이 해탈이고 그것이 예, 영생을 누리는 길이라고 얘기를 해버려요. 그러니까 상당히 위험한 요소로 갑니다. 이 기독교를 이분은 제대로 몰라요. 성령을 받지 않으신 분이. 그래서 잘 모르니까 그렇게 얘기하는 겁니다. 그래서 이 문제에 대해서 제가 얘기를 해드릴 테니까 성경은 뭐라고 이런 질문들에도 답을 하고 있는 것인지 신학생님은 반드시 이런 질문들을 던지게 되는 거죠. 그래서 이런 질문에 대한 답은 무엇인지를 좀더 들여다보면 좋겠습니다. 예수 그리스만 믿으면 천국에 들어가는가? 라고 했을 때 인간을 바라보는 
인간을 바라보는 그 각도가 다릅니다. 각도가. 예, 그 불교에서는 어떻게 인간을 바라보냐면 인간은 온갖 어, 번뇌가 많다는 거예요. 번뇌가. 수많은 번뇌가. 이, 그러니까 그런 번뇌들이 108가지나 된다는 거죠. 불교에서는 그렇게 얘기하는 거예요. 여기서 이렇게 얘기하는 게 아니라 제가 설명하게 하는 거예요. 번뇌가 많이 있는데 이 번뇌를 해탈을 해야 해탈을 해야 불교에서 말하는 천당에 갈 수가 있는 거예요. 이 문제를 인생의 많은 그 근본적인 그 희로애락의 삶 속에서 인생의 많은 문제들을 있다는 거예요. 그래서 그것을 그 문제를 누가 와서 답을 제시해 줘서 그 문제를 풀수 있는 것이 아니라 그 문제에 대해서 스스로 터득을 해야 돼. 각을 해야 된다는 각. 깨달음 이 있어야 된다는 거예요. 인생에 대해서 깨달음 이 있어서 이 문제를 깨닫게 되면은 문제가 아무것도 아닌데 인간은 기독교에서 뭐냐면 예수님이 하나님 와서 답을 줄줄 줄 알고 그 답을 찾아간다는 거예요. 그건 어리석은다는 거예요. 불교에서 말할 때는. 인간 스스로가 그 질문에 대해서 던져보고 스스로가 열심히 고민을 하고 하게 되면 득도를 한다는 거죠. 그 문제에 대해서 초월하게 된다는 거예요. 초월. 그렇게 되면 은 극락광생한다는 것입니다. 이게 불교의 인간에 관한 물음의 핵심적인 내용입니다. 근데 기독교는 그러면 인간을 어떻게 보느냐? 기독교는 인간을 죄인으로 봅니다. 두 가지로 보는 게이 기독교 인간 인간을 죄인으로 보는 거예요. 그러나 하나님의 형상대로 지음받은 인간이라고 봅니다. 두 가지로 보는 거예요. 그러니까 원래 인간은 하나님의 형상대로 지음을 받았으나 그 하나님의 형상의 핵심은 자유의지고 이 자유의지로서 하나님의 말씀에 순종하고 살아야 되는데 순종하지 않음으로 말미암아 죄인이 됐어요. 그래서 하나님과 원수 관계 있다라고 인간을 진단합니다. 이게 성경이 진단입니다. 그러면 어떻게 할 거냐? 불교에서는 스스로 모든 문제를 계속 자기가 누구 어떤 외부적인 요소로 말미암아 극복해 내려고 해서 될게 아니라 스스로 이 문제는 아무것도 아니다라는 것으로 터득하게 된다면 이 문제부터 벗어날 수 있다. 이게 불교의 가르침이에요. 근데 기독교는 그게 아니죠. 우리의 인간이 하나님의 형상대로 지음을 받았으나 하나님의 말씀을 어김으로 말미암아 죄를 지어서 이 죄의 결과로 우리는 지옥형별을 면치 못하게 된다는 거예요. 여기서 질문을 던지면 재미있는 질문이 나오는데요. 천국에 들어가는 것이 신앙적, 신앙에 있어서 최종적 목적이 아닌가? 어떤 친구 신학생이 이런 질문을 던지는 거예요. 이 질문은 아주 잘 던졌어요. 신앙생활의 최고의 목적은 천국 가는 것입니다. 그런데 여기에서는 이 내용이 약간 부정됩니다. 약간 부, 불교식으로 해석하는 거니까. 기독교식으로 해석하는 거예요. 그분은 불교의 스님이기 때문에 불교의 한계가 있는 거예요. 이렇게 해석하는데 그래서 인간은 그래서 죄인인 아니 하는 형상대로 짐받은 고귀한 존재였는데 결국에 죄를 지어서 죄인이 되어서 이제는 지옥 흥별을 면치 못할 인간이 되어 있는 상태에 있어요. 이것을 인간 스스로 해결할 수 있다면 얼마나 좋겠습니까만은 인간 스스로 해결할 수 없는 거예요. 불교에서는 그 문제를 해결하기 위해서 그 문제를 참선하면서 인생의 모든 문제를 득도를 해서 초월해 가야 된다라고 얘기를 하지만 초월할 수 없어요. 지은 죄를 어떻게 할 건데요. 내가 지금 초월한다고 칩시다. 득도를 했다고 칩시다. 문제가 문제가 아닌 것으로 보여지는 단계까지 내가 올라갔다고 칩시다. 과거의 지은 죄는 어떻게 할 건데요. 그래서 앞으로 죄를 짓지 않는다고 합시다. 과거의 지은 죄는 어떻게 할 건데? 아담이 지, 지은 죄로 말미암아 죄된 본성이 남아 있어서 언제라도 다시 죄를 지을 수 있는 게 인간인데, 인간은 어떻게 할 건데? 이것은 하나님께서 오셔서 처리해 주지 그죄 문제를 처리해 주지 않으면 불가능한 문제. 이 문제는 예수님의 십자가 희생에 희생이 과연 어? 우리의 죄까지 살수 있는가? 이 문제에 대해서 네 번째 질문에 이제 요 답이 나올 거, 될 겁니다. 근데 천국하고는 아주 밀접한 관련이 있어요. 그러면 예수만 믿으면 내게 다 사안 받고 천국에 가느냐? 이 영화에서 아니다를 답다 하는 거예요, 답이. 아니다. 산상순에 뭐라고 했느냐? 
자 마태복음 7장을 봅니다. 이건 첫 번째 질문은 거의 맞는 답을 해주고 있어요. 이, 이 영화가 첫 번째 질문은 자 마태복음 7장 21절 이 답을 여기서는 천국에 들어간 문제를 답을 이것으로 해결합니다. 읽습니다. 시작 나더러 주여 주여 하는 자마다 천국에 들어갈 것이 아니오 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라에 들어가라 이불로 나불나불 믿는다고 해서 천국 들어간 게 아니다. 예수님이 산상수훈에서 뭐라고 얘기했느냐 천국에 들어가는 문제는 어떤 문제다? 아버지의 뜻대로 행하는 자에 들어간다고 그랬지 입술로 믿는다고 마음으로 믿는다고 해서 될 일이 아니다. 이렇게 얘기했다는 거예요. 그래서 믿으면 천국에 들어가는가? 그렇지 못한다. 사람은 하나님의 뜻대로 행하여 천국에 들어갈 수 있고 하나님과 같이 살수 있다라고 여기서 답을 내려주고 있습니다. 예, 한 90%는 맞는 답을 내린 것 같아요. 이건 틀린 문제가 아닙니다. 그런데 여기도 함정이 있어요. 답에 함정이 있는 거예요. 이것도 100% 맞다고 할수 없어요. 그렇게 다 그렇게 말하면 안 돼요. 왜냐하면 아버지의 뜻이 아버지의 뜻대로 살 사람이 과연 단한 사람이 있는가? 없어요. 다 지옥 갑니다. 아버지의 뜻이 뭐라고 아버지의 뜻이 뭐라고 규정돼 있지 않아요. 우리는 오늘도 성령의 물음으로 가야 되는 것입니다. 예를 들어서 성경에 담대 피우면 죄라는 말이 있어요? 없어요? 담대 피워야 돼요? 말아야 돼요? 담대 피우라는 말도 없고요. 피우지 말라는 말도 없어요. 담대 피우는 것을 죄일 것이냐 죄로 볼 것이냐. 자 친구하고 맥주 한잔 먹으러 갔습니다. 연말이어서. 치킨 시켜놓고. 맥주 한잔 먹으면 죄입니까? 아닙니까? 뭐라고 안 나왔어요. 성경이 맥주 한잔 먹으면 죄다. 그런 말이 없은 거예요. 그러니까 우리의 오늘의 삶의 많은 문제들을 성경이 다 답을 얘기해 주고 있는 거 아닙니다. 어떤 것은 성령께서 우리의 마음 가운데 말씀하심으로 그것을 할 수도 있고 안할 수도 있는 문제예요. 성경에 명확히 기록되어 있는 것은 성경대로 하면 되겠지요. 그러나 성경에 나와 있지 않는 것은 스스로가 물어서 하나님으로부터 받아서 성령께서 가르친 대로 아 이거 하지 말아야 되겠구나 하면 하지 말아야 되는 거지 마약을 해야 될 거냐 말아야 될 거냐 마약을 맞으면 얼마나 기분이 좋고 황홀한데 마약 맞지 말라는 말이 있습니까 성경에 맞으라는 말도 없겠지만 답이 없는 거예요 아버지의 뜻이 얼마만큼 큰지 가늠에다 가늠에다 예수님이 얘기했을 때 가늠이라는 건 실제적인 가늠이 아니라 생각으로도 가늠하는데 생각을 어느 정도까지 하는 것이 아버지의 뜻을 어긋나니 알 수가 없어요. 그래서 아버지의 뜻대로 한다 할때이 뜻을 강하게 강조하면 그 사람 다 지옥 가는 거예요. 약하게 하면 은다 천국 갈 수도 있어요. 그러니까 이건, 이건 불안한 거예요. 이렇게 되는 게 아닙니다. 우리는 예수 그리스도를 믿고 회개하고 천국 갑니다. 할렐루야. 정확한 거예요. 이것은. 내가 하나님 앞에 성령께서 네가 잘못이다 할때 그걸 회개하는 거예요. 우리 인간은 욕망은 끝이 없습니다. 10개명의 10번째 개명 탐심을 하지 말라고 그랬는데 이 탐심에서 벗어날 사람이 아무도 없어요 어느 누구가 편하게 어느 누구가 잘 사는 걸 원치 않는 사람이 없어요 어느 누구가 돈 갖고 쾌락을 즐기며 살고 싶지 않은 사람이 어디가 있겠어요 권세를 부리고 싶지 않은 사람이 어디가 있으며 권력을 마음대로 가지라면 안 가질 사람이 어디가 있으며 더 좋은 차를 몰라면 더 좋은 차를 안 가질 사람이 어디가 있습니까 돈이 없어서 형편이 안 돼서 못 하는 거지 인간의 탐심은 끝이 없어요. 그렇기 때문에 천국에 문, 들어간 문제는 여기서 답은 잘 어느 정도 접근을 하고 있습니다만 은 이것도 온전한 답은 아니에요. 그러니까 정확히 성경을 알아야 되는 거예요. 저는 이 영화를 보면서 참 대의스님 고맙다. 감사하다. 그런 생각이 들면서 한편으로는 씁쓸했어요. 왜냐하면 참으로 기독교의 진리를 아는 사람이 이 영화를 이런 영화를 하나 만들어서 제대로 된 성격의 가르침을 전해줄 수 있다면 오늘날에 이 전도하는 거 백번 천번 하는 것보다 영화 한편 봐서 사람 바꿔줄 수 있거든요. 문화회라는 것은 그런 것입니다. 나 저한테 누가 독재가 돈좀 줬으면 좋겠어요. 제가 뭐 영화를 만들. 정말 성경이 
정확히 말하고 있는 것 예수님이 정확히 말하고 있는 것 그것을 담아낼 수 있다 그래야 되는데 불교인이 만들었다는 데서 센세이션을 일으켰어 불교인이 기독교 영화를 만든 거죠 그래서 불교와 기독교의 대화가 이렇게 말하고 있는 데에서는 긍정적인 측면을 가지고 있지만 그러나 성경은 그렇게 말하고 있지 않습니다 인간의 죄의 문제를 인간의 죄의 문제를 단순히 터득했다고 깨닫다고 된게 아니에요. 물론 그것은 기본입니다. 예수님이 누군지 알아야 되고 인간이 누군지를 알아야 구원이 발생하는 거니까. 내가 죄를 안 지었다는데 왜 구원을 받아야 됩니까? 왜 천국 들어가야 됩니까? 그럴 필요 없는 거죠. 내가 죄인이라는 것과 그 다음에 예수님 누구라는 것을 정확히 알아야 구원의 문제는 해결되는 것인데 여기에서는 하, 아, 하나님의 뜻대로 해야 되는 것이 구원 얻는다고 답을 하고 있지만 그 답은 정답은 아니에요. 많이 맞기는 합니다. 왜냐하면 오늘날에 믿기만 하면 다 구원을 받는다 이렇게 얘기하는 것을 부정하고 있는 것이니까. 그 측면에서 일리가 있어요. 일리가 있으나 실제적인 것은 그것이 아니다. 자 그런데 문제는 뭐냐. 이 천국에 들어가는 문제에 있어서 천국에 들어가는 문제에 있어서 성경이 말하고 있, 있는 부분과 일반적인 종교에서 말하고 있는 천국에 들어가는 관점이 또 다르다는 것입니다. 지금까지 제가 얘기한 것은 성경에서 얘기한 걸 얘기했지만 다른 종교에서는 어떻게 얘기하냐면 천국이라는 것을 꼭 들어가야 되냐 내 마음이 천국을 이루면 되지 내가 불평해서 지옥이 되는 것이지 내 마음이 천국이면 제가 이 영화가 어느 정도까지 들어간지는 정확히는 잘 모르겠지만 제가 영화를 다 이렇게 뭐 처음부터 끝까지 보지는 않았어요. 그런데 이 영화가 말아주고 있는 부분이 상당히 불교적으로 색채를 아주 많이 그러니까 불교화된 기독교라 할까요? 그런 측면으로 얘기를 하고 있는데 다시 말해서 이 천국에 굳이 천국에 들어가는 문제가 아니라 지금 천국이 중요하다고 얘기할 수 있다 이 말이에요. 불교에서는 그렇게 얘기합니다. 저 극락왕생보다 지금 문제가 해결될 수 있다. 그러니까 천국, 천국만 들어가는 것이 여기 질문은 그런 질문을 던데요. 천국만 들어가는 것이 인생의 근본적인 질문이라 한다면 문제라 한다면 빨리 죽어야지. 발이 죽고 천국 가는 게 좋지 이렇게 답을 알거든요 약간 비아냥거리는 거잖아 이 내용이 그렇죠? 인생의 최고의 목적은 뭡니까? 천국에 들어가는 이게 답이에요 성경이 답입니다 성경이 답이에요 인생의 최고 목적은 요 내가 천국 들어가는 거예요 내가 어찌 다가 내가 천국 들어가는 거예요 누구를 위하여 종을 연이나 네 번째 파트에서 요 질문이 나옵니다만 은 그런데 이 질문의 내 내용이 뭐냐면 천국에 굳이 들어가야 되느냐 들어가는 문제냐 그리고 믿음이라는 것으로 단지 천국에 들어간다면 신앙은 도박과 같은 게 아니야 그냥 땡 잡을 수 있고 아니면 그냥 못 잡을 수 있는 이런 것을 믿을 수가 있느냐 이 내용을 얘기를 하거든요 이 영화에서는 그래서 기독교를 어느 정도 소개를 합니다만 소개하면서 기독교에 대해서 상당히 잘못된 인식을 줄 수도 있는 물론 기독교에서 전혀 모르는 사람들은 기독교에서 많이 관심을 가질 수 있는 내용도 포함되어 있지만 그럼 실질적으로 그렇지 않아요. 그래서 우리가 이 천국에 관하여 이제 이 천국에 관하여 첫 번째 질문 중에서 두 번째 질문이 나온다면 천국은 상태인가 장소인가에 대한 문제에 답을 해줘야 돼요. 천국은 상태입니까? 장소입니까? 이것을 성경은 정확히 얘기해주고 있어요. 그런데 이 영화는 천국은 상태다라는 것으로 계속 몰고 가려고 해요. 이 내용은. 천국은 상태인 것이지 장소 이동이 아니라고 봐요. 그래서 문제가 심각합니다. 이, 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 이 영화는 문제가 심각한 거예요. 그러니까 기독교적인 담론으로 풀어내지는 못한 것입니다. 그래서 우리가 야 영화 하나가 우리에게 던져진 게참 많지만 우리가 성경적인 정확한 답변을 알아가야 되는데 내일 이 시간에는 천국은 과연 상태인가 장소 이동인가 이 문제에 관하여 내일부터 살펴보도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 거룩하신 하나님 
예수만 믿으면 천국 들어간다는 기독교의 얄팍한 이론이 이 영화에서는 부정되고 있는데 하나님 오늘 기독교가 얼마나 인생의 진지한 물음을 가르쳐주지 않는다는 이런 식으로 이 영화는 나가고 있는데 하나님 세상 사람이 만들 수 있는 가장 좋은 길을 제시하려고 노력하고 있지만 주여 우리가 정확히 하나님이 오셔서 예수님으로 오셔서 말씀하고 있는 내용을 정확히 이해하지 못하면 우리는 성경을 한쪽 방향만 볼수 있고 오해함으로 말미암아 하나님의 그 무한한 지혜에 그 청량할 수 없는 은혜와 우리로 해 베푸신 사랑을 정확히 헤아릴 수 없습니다. 주여 우리로 하여금 성경에 66권을 주시고 오늘 또한 성령을 주셔서 우리로 하여금 어떤 길로 가는 것이 맞는 것인가를 정확히 얘기해 주는 성경을 제대로 깨달아 하나님이 주시고자 원하는 그 천국 우리를 들어가는 것이 인생의 최저의 목적인 것을 알고 우리가 예수 글서를 믿고 우리의 죄를 회개하여 우리 모두 천국 들어가게 하여 주시고 삶 속에 열매로 나타나는 것을 통하여 내가 바르게 가고 있는 것인가를 늘 확인하여 하나님, 하나님의 나라에 들어가게 합당한 사람으로 늘 우리 자신을 점검하고 만들어가는 저희들 되게 해 주옵소서 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라 이임하옵시며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄진 자를 사하여 준것 같이 우리 죄를 사하여 주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 악에서 구하옵소서 대개 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 싸움 나이다. 아멘